Всем привет, друзья! Это заключающая часть нашей крутой трилогии про типы героев русской литературы. Если вы не знаете, кто такой новый человек и маленький человек, то после просмотра этого видео заглядывайте на канал и ищите там эти видео. С вами Василиса Бродская, и я преподаю литературу в онлайн-школе Вебиум. Подписывайтесь на канал и добавляйте это видео в закладки, чтобы потом к нему вернуться, потому что здесь очень ценная информация, которая поможет вам в голове разгрести эту кашу, потому что это самый сложный и самый популярный тип героев русской литературы, о котором спрашивают на экзамене. Вот. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайк и колокольчик, чтобы не пропустить еще что-нибудь интересное на этом канале. И не забывайте, что по ссылке в описании вы можете найти полезные курсы для подготовки к ЕГЭ, чтобы сдать его на высокие баллы. В своих героев авторы очень часто вкладывают собственное мировоззрение, свои представления о мире и так далее. Но при всей э, индивидуальности каждого героя в русской литературе мы с вами привыкли, что есть и типы героев, то есть усредненные образы. Вот. Так что сегодня мы будем разговаривать с вами о таком усредненном образе, но самом популярном образе э, типов героев русской литературы. Это будет лишний человек. Поговорим о том, откуда взялось название какие черты свойственны для этого героя, и разберемся со сложными моментами. Давайте, прежде чем мы начнем, прежде чем вы начнете писать комментарии, типа «Удали свой канал», «Ты не права», «Это не так», я обозначу два важных момента. И первый момент — то, что все, что мы изучаем, относится к ЕГЭ по литературе. Если вы ищете большого литературоведения, так называемого, которое, кстати говоря, очень подвижно, очень податливо с точки зрения теории, то вам не сюда. Здесь мы говорим об ограничениях, которые накладывают на литературу ЕГЭ. Наверное, когда вы поступите уже на первый курс филфака, или вы станете взрослыми и будете читать книги, которые мы проходим на ЕГЭ самостоятельно, вы увидите, что текст довольно подвижный, податливый, его можно интерпретировать большое количество раз и с разных точек зрения. Вот. Но сейчас мы говорим о классической литературе в классической интерпретации школьной, и поэтому многое, что я скажу, покажется вам упрощенным, но на то ЕГЭ и нужен, чтобы проверить школьные знания. И второе, все, что мы с вами говорим о теории литературы и особенно все, что касается историко-литературного процесса, очень-очень очень условно. Приведу банальный пример. Пушкин, когда создавал Евгения Онегина, и Лермонтов, когда создавал Печорина, не мыслили создать лишнего человека. Это потом уже умудренные опытом литературоведы посмотрели такие на Онегина, потом на Печорина и поняли, да, вот это лишние люди. Давайте банальный еще пример приведу. Вообще само понятие «лишний человек» откуда появилось? Вы удивитесь, но в 1850-е годы Тургенев написал книгу, э, повесть точнее, э, называется она «Дневник лишнего человека». Как вы думаете, конечно же, там, наверное, сформулирован вот этот э, общий образ лишнего человека, ничего подобного. Просто название э, тургеневское многим критикам и литературоведам понравилось, и они взяли оттуда замечательную фразу «лишний человек» и перенесли ее э, на литературу, что было до них. Э, ну а затем литературовед новое поколение перенесла на литературу э, вот эти свои представления о лишнем человеке. Они там пошарились, все очень сильно упростили, и вот появился тип героев э, «лишний человек». Вот. Это я к тому, что, наверное, здесь стоит отказаться от такого литературно-подросткового максимализма и хотя бы примерно представлять себе, что литература на самом деле очень подвижна, и то, что нам кажется таким вот неизменным, монументальным в теории литературы, на самом деле в современной науке о литературе и языке не то, чем нам кажется, может быть. Вот. Давайте начнем с нашего самого важного пункта. Я классически просто перечислю черты, по которым мы можем относить героев к типу «лишний человек». Помните, мы говорили в первую очередь о сословной принадлежности. Маленький человек — это всегда чиновник низшего класса. Лишний человек — это дворянин, но дворянин, причем богатый, который отчужден от свойственной себе, такой домашней своей дворянской среды. По сути, это дворянин, который умнее всех его окружающих дворян, и поэтому он, кажется, там вот как раз вот сыграл, да, сыграла эта метафора, кажется, там лишним, ненужным. Еще одной важной чертой для лишнего человека является разлад слова и дела. Что это такое? Он много говорит о несовершенствах мира, о своих проблемах, но ничего не делает, чтобы решить эти проблемы, потому что он находится в такой 
уникальной и печальной очень ситуации исторической, когда он не может реализовать потенциал, который в его душе есть. И из этого следует следующий пункт о том, как он представляет мир, нам скажет замечательная фраза «глубокий скептицизм». Он уверен, что в мире ничего хорошего быть не может и не происходит, и его ничего хорошего не ждет, и поэтому он разочаровывается в этом мире и всем, что его окружает. Еще очень важная черта для лишнего человека – это чувство интеллектуального и нравственного превосходства. Причем это может быть чувство превосходства, быть мно, может, мнимого, это цитата, если что, из эпиграфа к Евгению Негину, а может быть настоящему действительно нравственное интеллектуальное превосходство, как, например, в случае с Обломовым. Это человеколюбивый, пусть даже не активный, но человеколюбивый, мудрый герой. И, наконец, такая тоже фраза немножечко абстрактная, но душевная усталость. Что значит душевная усталость? Это значит, герой не может найти в себе силы для созидательной деятельности. Давайте Штольца порогоним, например, по этим критериям. Да дворянин умнее, чем светское общество, умнее, но скептицизма нет, он постоянно занят делом. И, конечно же, он не позволяет душе лениться, он постоянно что-то делает, поэтому нет, это 100% не лишний человек. А если мы возьмем, например, такое типичное наше представление о том, как устроен э, лишний человек, то увидим как раз душевную усталость, например, у Онегина. Пушкин ему даже буквально прописывает э, диагноз. Сплин или русская хандра им овладела понемногу. Вот что означает эта душевная усталость. Герой не может найти в себе силы для совершенствования. Отсюда разлад слова и дела, а все это продиктовано глубоким скептицизмом. Это такой дайджест еще раз этих черт. И герой нравственно и интеллектуально превосходит окружающих его людей, и потому он лишний в светском обществе. А светское общество это общество дворян, и сам он к этому светскому обществу относится. Вот так. Пользуйтесь вот этими чертами, этим алгоритмом. Если что, это не из э, воздуха материализовавшиеся критерии, это критерии из, э, такие усредненные критерии из э, литературных словарей, которые рекомендованы э, нам для ознакомления на ЕГЭ по литературе, из методических рекомендаций, в общем. И еще такой важный момент. Вот смотрите, был, почему я начала с того, что вы начнете писать гадкие комментарии. У меня часто в жизни такое происходит, что когда я начинаю говорить о лишнем человеке, обязательно находится кто-то, кто ультимативно говорит «ты не права» или «ты тупая», «это не так». Давайте пример приведу. Однажды э, под видео пришла женщина или девушка, ну не знаю, все в интернете обезличены, поэтому и гадости пишут, и написала «Григорий Мелихов лишний человек?» Я говорю «нет, он не дворянин, разговор окончен был». Вот, поэтому, друзья, мы возвращаемся с вами к тому, что у нас система по сдаче экзамена и экзаменационные материалы, они все, плохое слово такое, зашоренные, то есть они идут вот в одном направлении, все очень усреднено и упрощено до, до максимума, поэтому не старайтесь искать какие-то скрытые смыслы, там, например, называть лишним человеком Раскольникова, ну, не дворянин, поэтому он сто процентов не лишний человек, вот. По сути, большинство образов лишних людей, которых вспоминают обычно, вот, когда мы проходим эту тему, мои студенты, они разбиваются о первый критерии. Они все не дворяне. Умные, да, превосходят окружающее общество, да, но либо не скептические и деятельные люди, либо не дворяне. Вот так. Безоговорочными лидерами и яркими образами в типе героев русской литературы, который называется «Лишний человек», мы можем назвать Онегина и Печорина. Онегина как раз считают таким эталоном лишнего человека, и затем уже на Онегина, построение по Онегину, выравнивание на Онегина происходит у нас в теории. В общем, сравнивают обычно лишних героев и лишних людей именно с Онегином. Давайте с него и начнем. Напомню вам, что Евгений Онегин – это главный герой романа в стихах одноименного Александра Сергеевича Пушкина. Ну и давайте пройдемся по критериям. Первый критерий – это дворянское происхождение и отчужденность от родной дворянской среды. Давайте начнем с первого. Действительно ли Онегин дворянин? Ну да, потому что у него много денег, наследник всех своих родных Онегин. Он праздно проводит жизнь. Помните, бывал он еще в постели, ему записочки несут, там на бал, на ужины званые, в театр есть. И он становится богатым наследником э, умершего дяди. С этого как раз начинается Евгений Онегин. Помните, вот это мой дядя самых честных правил. Это Онегин думает э, о своем родственнике умирающем. Э, отец его был большим должником проиграл э, свои, все свои сбережения, но вот э, несказанно повезло главному герою, и у него появились деньги как раз после того, как умер дядя. Вот, так что да, 100% Евгений Онегин у нас дворянин. Давайте теперь поговорим про отчужденность от дворянской среды. 
как говорится, не все так однозначно. У Пушкина этот критерий обыгрывается довольно интересным образом. Да, мы видим, что Онегин тоскует. Да, мы видим, что Онегин... Э ну вот, не любят его, например, соседи, а не любят они его не по какой-то глубокой философской причине, что он там им нравственно чужд. Они называют его странным чудаком, туманным соседом, странным гостем и так далее, только потому, что он заменил оброк на барщину, и когда они приезжали к нему в гости, просил подать с заднего крыльца донского жеребца и уезжал на этом жеребце кататься, пока соседи, в принципе, не прекратили с ним дружбу. Вот Здесь нет такого страшного, тяжелого конфликта отчужденности и одиночества, которое есть, например, в других произведениях с типом лишнего человека. Мы понимаем, что Онегин, он плоть от плоти и кровь от крови этого светского общества. Об этом я даже наизусть помню. Десятая, десятая Онегинская строфа в первой главе. Вот эта, которая как рано мог он лицемерить. Ведь эти все качества которыми обладает юный, молодой Онегин, философ в 18 лет, они же свойственны для таких же кутил и, и людей, растрачивающих жизнь, как он, вот в этом светском обществе. Но, как вы понимаете, все равно вот какая-то такая, как раз вот эта душевная хандра Онегина отделяет от пошлости светского общества. Он много думает о жизни и очень быстро разочаровывается во всем, что его окружает. Что не свойственно вот как раз этим безликим и глупым э, окружающим его светским людям, которые там только кутят, пьют и не задумываются о смысле жизни. Он задумывается, ему грустно. Поэтому он отчужден от дворянской среды. Следующий пункт – это разлад слова и дела. Давайте посмотрим на это тоже с немножечко с неклассической точки зрения, чем занимается Онегин. Я сейчас вам э, прочитаю фрагмент, и мы его попробуем э, протрактовать, проанализировать. И снова преданный безделью, томясь душевной пустотой, уселся он с похвальной целью, Пушкин иронизирует себе, присвоить ум чужой. Отрядом книг уставил полку, читал, читал и все без толку. О чем эта фраза? Как она вообще связана с понятием «разлад слова и дела»? Евгений Онегин пытается как-то изжить, прогнать от себя эту русскую хандру или английский сплин, но у него ничего не получается. Он ищет отдохновение, спасение в книгах, вот как раз об этом эта цитата, но это ему не помогает. В итоге это, наверное, даже больше развращает, что ли, его душу, выражусь так, потому что Татьяна, которая попадает через много-много глав спустя от этого фрагмента, в общем, попадает Татьяна в дом Онегина, читает, смотрит книги, которые он читает, и видит, что некоторые строки подчеркивают ногтем и вдруг задумывается, что это москвич в горольдовом плаще и чужих причуд истолкования, уж не пародия ли он, тоже цитата. А что, это, что эти слова значат? Это значит, что Онегин не смог найти смысл жизни, читая произведение, не смог понять, что есть нравственность, что есть закон и так далее, то, что как раз волнует каждого умного человека. Вот, поэтому Онегин, к сожалению, глубоко, конечно, несчастный человек, и поэтому вот сколько бы он ни говорил о сути жизни, сколько бы он ни спорил с Ленским о том, какую женщину лучше выбрать, помните, он говорит, я выбрал бы другую, когда бы я был как ты, поэт, в чертах Ольги жизни нет. Вот эти все рассуждения получаются в итоге праздными и к глубокому постижению философии жизни, вообще обретению смысла жизни Онегина не приводят. Вот что означает разлад слова и дела. Он много говорит, но сам ни своим советом, ни своим представлением о жизни в итоге не следует. Следующий критерий – это глубокий скептицизм и разочарованность в жизни. Ну, начнем с одной из самых первых таких ужасающих, на самом деле, по содержанию цитат, которые мы обычно промаргиваем, читая Евгения Онегина. Он застрелиться, слава богу, попробовать не захотел, но к жизни вовсе охладел. То есть, смотрите, Онегин не захотел совершить самоубийство, жизнь-то ему дорога, однако смысла в этой жизни нет. Вот что означает глубокий скептицизм. Он разочарован в любви. Вспомните, например, как молодая, такая вот, как, 
свежий ветерок, как поцелуй любви, но это вообще про Ольгу, ну ладно. В общем, это нежная Татьяна, как лань лесная, боязлива и так далее. Это книжная героиня, с каким чувством она признается Онегину в любви, но он дает ей жестокую отповедь и говорит, слушайте, если бы это был не я, а какой-нибудь негодяй, он бы над вами посмеялся. Но я, говорит дальше он, не создан для блаженства, ему чужда душа моя, напрасны ваши совершенства, их вовсе не достоин я. И дальше циничные, такие жестокие очень слова для молодой девушки. Начнете плакать, ваши слезы не тронут сердце моего, а будут лишь бесить его. Вот, смотрите, мог найти смысл, в жи э, смысл жизни в любви? Мог, но не смог, потому что ничего хорошего в его жизни, э, точнее, в жизни Онегина не происходит, он так это чувствует. Ему очень быстро наскучивает природа. Два дня ему казались новые уединенные поля, Потом лес и поле его не развлекали более, и затем ему показалось, что в, в, даже вот в имении дяди, на лоне природы, на лоне этих прекрасных пейзажей, скука та же. Он понял, что и в деревне скука та же. Развлекает ли его разговоры с Ленским? Нет. И вот эта обреченность – нет спасения от тоски, нет спасения от сплина. Это как раз и есть то, что мы называем разочарованность в жизни и глубоким скептицизмом тоже. Чувство интеллектуального и нравственного превосходства – это следующий критерий. Мне бы хотелось начать комментировать с эпиграфа ко всему роману. Давайте, Викторина, кто выиграет, тому воздушный поцелуй. Какой эпиграф дан ко всему роману? Раз, два, три, нет, неправильно, не и, и жить торопится и чувствует спешит. И жить торопится и чувствует спешит – это ироничная фраза, иллюстрирующая первую главу. Ром, эпиграф ко всему роману в стихах, который называется «Евгений Онегин», на самом деле довольно ироничен. Давайте я его прочитаю. Как будто бы из французского письма речь идет о человеке, который настолько надменен, настолько, отчасти, я бы сказала так, жесток, настолько странен, что он считает, что он может говорить всем о плохом и хорошем в своем, да, в своем характере одинаково, с одинаковой простотой. И он так поступает, потому что ему кажется, что он превосходит других интеллектуально и нравственно. Ну что, давайте, чтобы не быть голословной, зачитаю эпиграф. Проникнутый тщеславием, он обладал сверх того еще и особенной гордостью, которая побуждает признаваться один, с одинаковым равнодушием своих как добрых, так и дурных поступков. И что это такое? Следствие чувства превосходства, быть может, мнимого. Когда мы говорим с вами о нравственном превосходстве лишнего человека над окружающей средой, над окружающей действительностью, мы предполагаем, что этот герой носитель каких-то, может быть, великих душевных качеств, может быть, добрый, может быть, умный, может быть, он не испорчен светом. Чего? Это нельзя сказать об Онегине. Вот он ведет себя так, как будто бы э, очень хорошо эту жизнь понял. Он э, иронично разговаривает с э, Ленским, э, думает, ну какой-то он вот такой, еще его жизнь еще когда-нибудь столкнется с разочарованием. Ну вот по, оставим горячки юных лет и юный жар и юный бред. Вот такой вот, значит, у нас э, философ Онегин э, ставит себя выше других. Но действительно ли он нравственно превозносит, превозносится над окружающими? Нет. И единственный нравственный идеал, э, единственным нравственным идеалом здесь можно назвать Татьяну Ларину. Даже сочинение школьное есть на эту тему. Почему э, вот, Татьяну Ларину можно назвать э, пушкинским идеалом и красоты, и любви, и нравственности? Как раз потому, что в отличие от Онегина, она э, эту жизнь любит, она эту жизнь понимает, она сохраняет верность своему мужу, даже после того, как Онегин, да, вот, появилась у него возможность теперь э, влюбиться и влюбить в себя замужнюю женщину, да, такой вызов, чтобы от скуки избавиться. Но нет, она не поддается на его уговоры, хотя на самом деле его любит. Вот такая сложная история. То есть нельзя назвать э, прямо Онегина человеком, превосходящим нравственно окружающих его людей. Как я уже сказала, он плоть от плоти этого проклятого века, э, вот, э, этого светского общества, в котором лицемерит, в котором небрежно пишут любовные письма, в котором могут разуверять и заставить верить, э, казаться, э, скучать могут публично, а могут тут же сразу же радоваться. Вот. Это особенность Онегина. 
он нравственно окружающих людей не превосходит. И сколько бы Белинский, который почувствовал в мятежном духе Онегина, как будто бы что-то родственное своей душе, вот сколько бы он не говорил, что это, цитата, недюжинный человек, то есть необычный, который имеет охлажденный ум, здравый ум, не помогает, в общем. Онегин действительно... Нельзя назвать Онегина идеалом. Поэтому этот пункт, как вы поняли, уже реализован ну, особенным образом у Пушкина. Еще одна важная составляющая, помимо того, что я вам описала, как устроено светское общество, давайте поговорим вообще об образованности Онегина и об образовании Онегина. Когда мы говорим с вами, например, о Ленском, мы сразу говорим, ну, он учился в Геттингенском университете. Это прямо в тексте прописано, в душе прямо Геттингенский. Сейчас. Это прямо прописано в тексте, с душой прямо Геттингенской, там, да, он э, привез учености плоды, вольнолюбивые мечты и так далее, и кудри черный до плеч. А чем прославился Онегин? Что он такого в жизни понял, чтобы нравственно превосходить и интеллектуально превосходить э, окружающих людей? Давайте я вам э, приведу пример. Онегин был, по мнению многих судей решительных и строгих, ученый малый, но педант. Что значит эта фраза? Если мы с вами э, выполним э, такой анализ э, с точки зрения нашего современного значения слова «педант», то мы увидим, что это слово означает человек, который старается сделать все идеально. Но если мы обратимся к яз словарю языка Пушкина, то увидим, что под словом «педант» понимается человек, который выступает, э, точнее выставляет на показ свою точку зрения, свою ученость, э, человек, который судит обо всех, но на самом деле ничего этого не умеет. То есть смотрите, помните, замечательная фраза, не мог он ям, бат, харей, как мы не бились отличить. Вот вам, пожалуйста, и вся образованность Онекина. Имел он счастливый талант, без принуждения в разговоре, коснуться до всего слегка, с ученым видом знатока, хранить молчание в важном споре. И что он еще умеет делать? Самое большое, что Онегин научился в этой жизни исполнять, что у него лучше всего получается, наука страсти нежной. То есть он умеет заискивать перед женщинами, соблазнять женщин. Вот в чем он ученый. Можно ли сказать о нравственном превосходстве с этим? Снова понимаем. Нет, нельзя. Ну и пятый пункт, мы снова к нему возвращаемся, я уже про него упоминала, но неподробно так вскользь. Душевная усталость, которая как раз и не позволяет герою там развиваться, не позволяет ему найти смысл жизни и прочее, прочее. И здесь мы вспоминаем замечательные строки э, про русскую хандру. Короче, русская хандра ему владела понемногу. Он застрелиться, слава богу, попробовать не захотел, но к жизни вовсе охладел. И, конечно же, вспоминаем э, про то, как быстро охладевает Онегин к новым впечатлениям. Потом увидел ясно он, что и в деревне скука та же. На третий день, друзья, внимание, хоть нет ни улиц, ни дворцов, ни карт, ни балов, ни стихов, хандра ждала его на страже и бегала за ним. Она, как тень, или верная жена. Несмотря на вот это забавное сравнение в конце, все-таки жизнь Онегина представляется традиционной. В жизни в этой ничего его не держит, но умирать он не хочет. Такой, да? Ни призрак, ни человек. Но это правда уже из другого произведения, но все-таки. Вот что значит эта душевная усталость. То, что как раз является следствием или причиной, лучше так, наверное, сказать, преждевременной старости души. Это цитата Белинского. Следующий классический, каноничный, иконный <смех> образ э, лишнего человека – это Григорий Александрович Печорин из романа «Герой нашего времени» Михаила Юрьевича Лермонтова. Вот здесь все черты, которые мы описали в Онегине, мы уже увидим в такой вот яркой и в ярком воплощении. Здесь уже будет без каких-то дополнений, уточнений и так далее. Начнем мы с отчуждения от дворянской среды. Давайте вспомним, дворянин ли э, Григорий Печорин? Да, потому что он путешествующий офицер, причем он довольно высокого чина, э, потому что может позволить себе, ну начнем хотя бы с того, что может позволить себе бумагу и перо, для того, и чернила для того, чтобы записывать, э, делать заметки путевые. Также он может себе позволить легко переезжать там, с Кавказа в, в Персию и обратно. И костюм у него тоже очень дорогой, я имею в виду, форма дорогая. Помните, Максим Максимович говорит о том, что у него верхняя одежда беленькая, перчатки очень красивые, очень чистое белье под, этой, под верхней одеждой. В общем, явно человек обеспеченный, значит, относится к дворянскому сословию. Но при этом Евгений... Ой, 
еще раз. Но при этом Печорин отчужден от этой дворянской среды. Где мы видим столкновение Печорина и дворянского общества? В другом произведении Лермонтова, которое называется «Княгиня Леговская». Это я про что? Евгений... Да что ж такое сейчас еще раз? Так, «Княгиня Леговская». Что это за произведение такое? На самом деле это первоначальный вариант героя нашего времени, который Лермонтов начинал, забросил и такой, ну ладно, давайте другое произведение, давайте по новой. Вот там мы видели отношения Григория Печорина и светского общества. В «Герои нашего времени» описания светского общества не так много, потому что Печорин, он пребывает вне этого общества, он там либо на войне где-то среди солдат и в компании Максима Максимовича, коменданта крепости, либо в таком усредненном, уменьшенном очень варианте светского общества, которое лечится на водах, либо, давайте вспомним, там, например, Тамань или Белла, там тоже светским обществом не пахнет, там черкесы и так далее. Вот. Но мы явно видим, что Печорин противопоставлен окружающим его представителям светского общества. Если мы вспомним один из таких проницательных, пронизывающих, лучше так скажу, монологов о том, как была устроена его жизнь, то увидим как раз это чуждость обществу, потому что маленький или юный, юный скорее, Печорин хотел, чтобы его любили, потому что он был готов любить весь мир. Но тут сразу же противопоставление. Меня не поняли, и я выучился ненавидеть. Я был готов, я был умнее других, меня ставили ниже. И в итоге мы помним, как Печорин признается, душа его разделилась на две половины, одна умерла, самая такая ценная как раз, что составляла свет его жизни, умерла, он ее отрезал и бросил, и закопал. А вторая, душа, вторая часть его души была готова к услугам каждого. Это он называет такой эпитафией, когда рассказывает про свое прошлое книжные мэри. Вот так поступило в годы первой юности, как выражается Печорин, с ним светское общество. То есть все его возвышенные порывы, все его возвышенные суждения, обществом этим подавлялись, потому что общество пошлое, циничное, и Печорин вынужден был как бы подавить в себе эти прекрасные начала. Но... При этом, в отличие от праздного светского общества, Печорин задумывается о том, что есть смысл жизни. Не важно, что он не видит смысла жизни, важно, что он знает, что он есть, но он не может его достичь. Такими глубокими философскими вопросами светское общество не задается, и мы сразу с вами обращаемся к образу водяного общества. Это как раз дворяне, которые отдыхают на водах. Что их волнует? Водяную молодежь, это по словам Печорина такая забавная фраза, водяную молодежь что интересует? Как бы поскорее, поудачнее жениться и выйти замуж, а что интересует их родителей, абсолютно то же самое. И мы вспоминаем такой яркий эпизод, когда Печорин спускается там с какой-то очередной горы, и навстречу ему идет процессия из этих представителей водяного общества. И первое, что делают эти представители, быстренько так оглядывают его с ног до головы, во что он одет. Но когда узнают, что это военный, сразу же с презрением отворачиваются. Не поживиться здесь, скажем так, человеком, у которого есть очень много денег. Давайте зачитаю цитаты. Вот как раз рассуждение Печорина, о котором я уже говорила. «Да, такова была моя участь с самого детства. Все читали на моем лице признаки дурных свойств, которых не было, но их предполагали, и они родились». Здесь еще стоит вспомнить о том, что в произведении Лермонтова неоднозначно решается вопрос о фатализме, то есть предрешена ли судьба человеческая. И вот мы не знаем, действительно ли общество подавило в Печорине э, вот лучший вот этот свет жизни, что он называет, те лучшие качества. Наверное, да. Потому что нужно вспоминать, что у нас еще есть понятие эпоха Николаевской реакции. Как раз вот такие вот молодые, яркие, интересные люди после того, как было подавлено восстание декабристов, после того, как 
появился чугунный устав, эта цензура жесточайшая, поняли, что ничего хорошего они в этом мире, в этом обществе не добьются. И поэтому единственное, что им оставалось сделать, грустить и бездействовать. Следующий пункт — это разлад слова и дела. И мне кажется, одним из самых таких ярких аргументов на эту тему будет монолог Печорина, между прочим, монолог, помещенный в его дневник. То есть мы понимаем, что если это текст из дневника, это исповедь, жестокая такая, серьезная исповедь думающего человека. За что извиняется перед собой и перед вселенной Печорин? Что его тревожит? Давайте прочитаем. Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно, зачем я жил, для какой цели я родился. А верно, она существовала, и верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятной. Помните, о чем мы говорили, да? То, что как раз подавлялось в нем в детстве, в светском обществе, сейчас все еще теплится в его душе. Но я не угадал этого назначения, и я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных. Из горнила их я вышел тверд и холоден, как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений, лучший свет жизни. И с той поры сколько уже раз я играл роль топора в руках судьбы, как орудие казни я упадал на голову обреченных жертв, часто без злобы, всегда без сожаления. Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничем не жертвовала для тех, кого любил. Я любил для себя». Видите, эгоизм да, на первый план выходит. Готов был любить весь мир, но меня не поняли, я выучился ненавидеть. Я только удовлетворял страшную потребность сердца, с жадностью поглощая их чувства и радость, и страдания, и никогда не мог насытиться. Так, томимый голодом в изнеможении засыпает и видит перед собой роскошное кушанье и шипучие вина. Видите, даже болезненность такая, физиологичность появляется. Жажда любить для себя, эгоистично любить разрушать судьбы людей других своей любовью. Неготовность жертвовать собой ради этой любви, подобно болезни нравственной. Вот как раз поэтому здесь сравнение с голодным. Он пожирает с восторгом воздушные дары воображения, ему кажется легче, но только проснулся, мечта исчезает. Остается удвоенный голод и отчаяние, и, может быть, я завтра умру, и не останется на земле ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно. Вот, эти, вот эта фраза еще важна тем, что Печорин продумывает ее и прописывает в дневнике, в журнале, лучше так сказать, перед дуэлью. То есть действительно такой вопрос экзистенциальный, что после меня не останется? Смог ли я, такой да, обзор, смог ли я сделать что-то достойное? Печорин честно отвечает, нет, не смог. Следующий пункт – это глубокий скептицизм и разочарованность в жизни. Как ни это не звучало бы иронично, разочарованность в жизни мы можем посмотреть, отследить, посмотрев на то, как Печорин относится к смерти, к собственной. Получается, из его рассуждения исходя, он абсолютно своей жизнью не дорожит. Этим как раз объясняется то, что он ведет себя странным образом, ставит вот такие эксперименты над людьми. То вот понравилось ему Ундина, не боясь то, что он не умеет плавать, он потащился за ней в реку. Или, например, понравилось ему Белла. И он совершает такую страшную манипуляцию, меняет княжну на коня, похищает ее, долго держит у себя. Ну, в общем, под страхом смерти разные странные вещи вы делает, просто чтобы себя развеселить. Но с другой стороны, я думаю, вы помните вот эти странные очень слова, которые Максим Максимовича, кстати, очень сильно удивляют, о том, что куда Печорин собирается ехать дальше. Он говорит, поеду там в Аравию, в Персию, а вот где-нибудь и умру по дороге потому что жизни он своей не дорожит. Цитата. «Поеду в Америку, в Аравию, в Индию, а вот где-нибудь умру на дороге. По крайней мере, я уверен, что это последнее утешение не скоро истощится с помощью бурь и дурных дорог». Последнее утешение – это что? Последняя возможность развлечь себя как-то. То есть все в этой жизни он уже испытал, ничто его не смогло отвлечь от э, горя, от безысходности, от, от того, что жизнь кажется ему законченной, от того, что наступила преждевременная старость души. Вот такая интересная вещь. И еще одна цитата, давайте тоже про ее прочитаю. Что ж, умереть так умереть, потеря для мира небольшая, да и мне самому порядочно уж скучно. Я как человек, зевающий на Бали, который не едет спать только потому, что еще нет его кареты. Но карета готова. Прощайте. Что означает эта метафора с каретой и сравнение с этим человеком, зевающим на Бали? То есть я еще не умер сам по себе. Карета – это есть смерть. 
За мной карета пока еще не приехала. Мы также вспоминаем, что Печорин старался как-то себя извлечь из этой тоски, пытался бороться с ней в первое время. И здесь нам нужно вспомнить замечательный его монолог из главы Белла. И мы плавно переходим к следующему пункту. Это нравственное интеллектуальное превосходство над окружающими. Мы знаем, что Печорин пытался читать, пытался найти отдохновение в любви светских барышень. И даже, даже поехал, в конце концов, на войну. Но привык к близости смерти, вдумайтесь просто в эти слова, слушал свистящие у него над ухом пули, так как если бы мухи вокруг него летали. То есть его э, близость смерти тоже ему наскучила очень быстро. Э, тяжело, конечно, это осознавать. Настолько бессмысленной кажется ему жизнь, что превращается в прикольный квест «Прикольно умри». По сути дела, если на современный язык переводить это так. Я стал читать, учиться. Науки также нам доели. Я видел, что ни слава, ни счастье от них не зависит нисколько, потому что самые счастливые люди – невежды. А слава – удача. И чтобы добиться ее, надо только быть ловким. Еще один маленький такой момент. Как раз вспоминаем еще раз эпизод с столкновением с водяным обществом. И мы действительно видим, что светское общество, окружающее Печорина, явно на голову ниже в философском постижении жизни, чем сам Печорин. У них вся водная молодежь была уже на перечете, потому что они на меня посмотрели с нежным любопытством. Петербургский покросил ртука ввел их в заблуждение, но скоро узнав армейские палеты, они с негодованием отвернулись. Ну и, наконец, душевная усталость. Как раз то, что у Онегина было хандрой русской или сплином английским, у Печорина это глубокое разочарование, как он говорит, прикрытое добродушной улыбкой. И самое страшное, что это, так же, как и у Онегина, обратите внимание, который застрелиться, слава богу, попробовать не захотел, это отчаяние, которое не лечится под дулом пистолета. То есть не лечится близостью смерти, не лечится самоубийством. Это, как он говорит, бессильное отчаяние. И тогда в груди моей родилось отчаяние. Не то отчаяние, которое лечит дулом пистолета, но холодное, бессильное отчаяние, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой. Мы переходим с вами на минное поле <свят> образов лишних людей. Нам надо поговорить, <свят> серьезно поговорить о Чатском и об Онегине. И вы такие сейчас, удали свой канал, Чатский не лишний человек, удали свой канал, Обломов не лишний человек. Давайте вернемся к первым двум пунктам, которые я озвучила. Как раз к тому, что ЕГЭ по литературе — это ЕГЭ с большой долей упрощения, экзамен с большой долей упрощения, и вариативность, которая приобретает обычно вот это большое литературоведение, здесь не подразумевается. Назвать этот блок можно так вот условно, как Пушкин это сделал, точнее такую фразу взять, пушкинскую, из графа Нулина, бывают странные сближения. Вот как раз образы Чацкого и образы Обломова, которые до сих пор очень большие споры вызывают, это и есть странные сближения этих героев с типом героев русской литературы. Давайте теперь по порядку, о каждом из них поговорим. Первое и самое важное, когда мы говорим о Чацком и об Обломове, нам нужно вывесить огромный дисклеймер. Это не лишние люди, но, понимаю, подождите, не пишите комментарий, но в них есть черты, свойственные для типа героев лишний человек. Вот, большая точка в конце. Внимательно, пожалуйста, вслушайтесь в эту фразу. Вас удивит, что на самом деле действительно бывает, бывает такое, но, во всяком случае, для шестого задания у вас материал точно есть. Дадут вам... Онегина в качестве примера лишнего человека. Берите Печорина, дадут Печорина, берите Онегина. Вот. Давайте разбираться теперь по порядку. Начнем с Чацкого. Мы сейчас будем как в клубе анонимных алкоголиков знакомиться. Всем здравствуйте, я считала Чацкого лишним человеком, и каждый год на протяжении семи лет моей педагогической практики в комментарии приходили люди, которые писали «Чацкий не лишний человек, ты тупая дура». С другой стороны, если Чацкого в перечне персонажей, которые похожи на лишних людей, не появлялось, писали «А Чацкий где?». Вот такая вот дилемма. Давайте подробно разложим этот образ по полочкам, как раз то, чем мы занимались с вами в самом начале. Давайте вспомним основные критерии и прогоним через них образ Чацкого. И начинаем мы с дворянского происхождения. Чацкий дворянин? Да, иначе что бы он еще делал в Фамусовском доме? Отчужден ли он от близкой ему дворянской среды? Да, потому 
что фамусовское общество и Чацкий резко противопоставлены друг другу. Даже вот само название «Горе от ума» связано именно с основной, основным конфликтом, конфликтом социальным между Фамусовым, Фамусовским обществом и теми, кто наследует образу мысли Фамусова, и Чацким. Чацкий — это человек деятельный, умный, мудрый. Для него ум — это свобода, ум — это преобразование, ум — это деятельность и так далее. А для Фамусова и Фамусовского общества что такое ум? Для Софии ум — это несчастье, это кили ум, семейство счастливее, она о Чацком говорит, или зачем, уж если любит кто кого, зачем ума искать и ехать, ехать так далеко. Для Фамусова ум — это такая вот практическая сметка, это умение подстроиться под изменяющееся общество и вот породеть родному человечку, так чтобы все думали, вот такой вот знатный человек, молодец, дожил до сиди, монашеским известен поведением, в общем, это такой житейский ум. А у Молчалина ум — это хитрый потому что покровительство мы находим, где не метим, это его слова. И нужно уметь в пору карточку кому-то втереть и где-то погладить моську. Вот. Так что мы явно понимаем, что Чацкий чужд фамусовскому обществу. Вы пишете уже в комментарии, я вижу. А вне сценические персонажи? Вдумайтесь, пожалуйста, в термин «вне сценический персонаж». Раз, два, три. Это персонаж, который не появляется на сцене, и получается, что Чацкий идеологически абсолютно одинок. Если герой, который не появляется на сцене, еще и не знает о Чацком, а это действительно так, так обстоят дела в «Горе от ума», то мы говорим о полном, о тотальном идейном одиночестве Чацкого. Очень часто там э, разных героев приводят в качестве аргумента, что Чацкий не один на своем поприще. Но знают ли, например, профессора педагогического института, по мнению Фамусовского общества, упражняющиеся в, в, в безверье и расколах о существовании Чацкого? Нет. А родственники некоторых представителей фамусовского общества знают о Чацком? Нет. И сколько бы там они ни были химиками и ботаниками, сколько бы они, они не оставляли чины и службу, и не начинали запершись читать книги э, в деревне, они не знают о том, что существует Чацкий. И поэтому Чацкий абсолютно одинок в фамусовском обществе. Давайте еще проведем параллель с таким э, критерием, как э, нравственное превосходство. Можно назвать действительно Чацкого превосходящего по уму и нравственности, интеллекту фамусовского общества? Ну, конечно, да, мы с вами это доказали. Что для каждого героя является ум, а что, что такое ум для Чацкого? Чацкий действительно — это герой, на которого хочется равняться. И сколько бы там мы не знали там всяких историй о том, что Чацкого можно рассмотреть как комедийного героя, все таки герой этот молодец. И единственное, говорит правильные вещи, которые хоть как-то соотносятся с нашим представлением и о государственном служении, и о жизни каждого человека. А вот дальше два спорных момента. Они будут зависеть от того, как вы хотите посмотреть на Чацкого. Мы там говорим дальше о скептицизме и о разладе слова и дела. Действительно, когда мы говорим о разладе, давайте с этого это попроще, о разладе слова и дела, мы видим, что Чацкий очень много говорит, но ничего не делает. Не просто же так Пушкин о нем сказал, Чацкий мечет бисер перед свиньями, а один из литературных критиков назвал его «бурей в стакане». То есть э, рассуждения Чацкого, они никаких э, подвижек в изменении фамусовского общества не внесли. И сколько бы он замечательно в монологах не говорил о том, что нужно сохранять русскую культуру, этот монолог знаменитый о французике из Бордо, сколько бы он там не горячился, не говорил о том, что негодяи, которые привыкли отважно жертвовать затылком, должны уже себя изжить. Э, вот эта замечательная фраза его «служить брат, прислуживаться тошно» — это, кстати, все тоже можно отнести и к тому, что ну, интеллектуально и нравственно превосходит фамусовское общество. Несмотря на всю вот эту болтовню, к конкретным действиям он не переходит. И даже больше вам скажу, Молчарин упоминает об одном интересном инциденте в жизни Чацкого. Казалось бы, если ты такой идейный и умный, это мне сейчас, конечно, я тут удобно сижу, мне это удобно об этом говорить и легко об этом говорить, но если ты такой умный, если ты такой деятельный, почему ты тогда покинул государственную службу? Ты мог бы начать реформирование изнутри. Давайте зачитаю вам фрагмент и дам к нему комментарии. Татьяна Юрьевна рассказывала что-то из Петербурга, воротясь с министрами про вашу связь, потом разрыв. Эти слова как раз Молчарин произносит в такой вот в пику, в укол Чацкому, в укор Чацкому. Почему это вот он 
Чацкий этот вдруг взял и оставил службу. Почему он ушел с нее? Ну, понятно, что он хочет служить делу, а не лицам. Но все-таки не кажется ли вам, да, вот видите, двоякое прочтение образа, не кажется ли вам это малодушием? Вместо того, чтобы бороться со злом конкретными действиями, он решил бороться со злом конкретными словами. Ну и, наконец, самое интересное. У вас там еще рука не болит, комментарий писать, а то какая я тупая. Так вот, самое интересное, душевная усталость. Действительно, мы не можем с вами сказать, что Чацкий – это вот такой же депрессивный этот инсайт, как, извините за современный сленг, как Онегин или Печорин. Чацкий, он вот пышет жаром изменить этот мир. Даже мы видим в нем черты романтического героя. Это герой, который стремится из мира, мечты, в мир, из мира реальности в мир мечты, да, в прекрасную Россию будущего. Но э, ничего у него не получается сделать. И вспомните, каким он ярким э, и добрым, активным был в начале. Да, там, в, в, на колени бросался перед Софьей. Э, затем с жаром. Очень много, очень часто повторяется ремарка с жаром. Говорил, э, свои, произносил свои монологии негодяев наказывал злым словом, молодцов превозносил, но в конце, когда он узнает, что Софья больше любит Молчалина, когда он так вот зло нападает на фамусовскую семью, нам может показаться, что это и трагический герой. Я все-таки настаиваю на таком варианте прочтения. Мы когда-то на этом канале говорили о экранизациях. И вот есть две экранизации, которые как раз проиллюстрируют то, что я хочу сейчас доказать. Вот есть экранизация с Меньшиковым, и там Чацкий произносит финальный монолог с гордостью и буквально плюет мысленно своими словами на окружающее его фамусовское общество. А есть Чацкий глубоко уязвленный и несчастный Соломин, который вскидывает руку э, в таком вот горестном высказывании «карету мне, карету» и так далее. Давайте прочитаем, как он говорит о себе спустя вот как раз сутки в Фамусовском доме. Это очень важно. Не кажется ли вам, что здесь как раз и появляется вот эта типичная для лишнего человека душевная усталость? «Слепец! Я в ком искал награду всех трудов». Видите, все зря. Это же... Напоминает нам и Онегина, который читал, читал все без толку. Это напоминает и Печорина, который пустился в большой свет, но там ерунда и скука та же, извините за внезапную цитату из Онегина. Слепец, я в ком искал награду всех трудов, спешил, летел, дрожал, вот счастье думал близко. С кем был, куда меня закинула судьбина, все гонят, все клянут. И вот эти замечательные слова, такие язвительные, но язвительные от отчаяния. Безумным вы меня прославили всем хором, вы правы, из огня тот выйдет невредим, кто с вами день пробыть успеет, подышит воздухом одним и в нем рассудок уцелеет. Вот не кажется ли вам вот эти слова «пойду искать по свету, где оскорбленному есть сердце уголок» и в конце концов «побег Чацкого из Москвы»? Карету мне карету, он уезжает и больше в тексте не появляется, последняя реплика принадлежит Фамусову. Не кажется ли вам это таким зачатком душевной усталости, даже лучше сказать не душевной усталости, а какой-то даже обреченности, зарождающегося скептицизма и уверенности в том, что ничего здесь не изменить. Вот. Но также я должна сказать, что типы героев русской литературы появляются у нас, когда начинается реализм. «Горе от ума» относится, точнее, мы можем найти в этом произведении черты трех направлений. Как я уже говорила в самом начале, историко-литературный процесс — это вещь очень податливая, потому что создавался историко-литературный процесс, точнее, наименование разных, разных исторических эпох, литературных эпох, мы получили постфактум. Пушкин не знал, что он пишет в направлении реализм «Капитанскую дочку». Это мы сейчас просто так вот с легкой руки «Пушкин реализм» пишем. Вот. Когда произведения создавались, это был процесс, на который нельзя было посмотреть издалека, как это сделали многим позже, когда создавали как раз теорию литературы. Так вот, про Чацкого. Типы героев появляются тогда, когда появляется реализм. Горе от ума имеет черты трех литературных направлений. Романтизм, реализм и классицизм тоже, кстати. Как бы это ни было странно. Вот, так что неоднозначно этот герой получился. Не думаю, что если вы, как я сейчас вам, докажете, что образ Чацкого — это 
образ, который заключает в себе некоторые черты лишнего человека, не думаю, что вам поставят за это фактическую ошибку. Самое главное, умейте доказать свою позицию. Умейте, знаете, сказать... Такое вот яркое слово, как сказал Пушкин, «Чацкий мечет бисер перед свиньями». И лучше э, определите сразу, кто для вас Чацкий, победитель или побежденный. И если победитель, то тогда флаг вам в руки, это не лишний человек. А если все-таки побежденный или хотя бы уязвленный, э, обиженный фамусовским обществом человек, то, пожалуйста, значит, говори, придерживайтесь этой позиции последовательно. Ну и, наконец, Илья Ильич Обломов. Несчастный человек, который попался в руки гадкому добролюбову и его статье «Что такое обломовщина?». На этом канале мы также разбирали с вами литературную критику и в том числе вспоминали эту статью. Добролюбов в свойственной ему манере написал о том, как гадкие крепостники эксплуатируют тысячу Захаров, и Илья Ильич один из них. Почему-то мы следуем традиции добролюбого, не задумываясь о том, что мы эту традицию нарушаем. Как бы говорим А, но после этого не говорим Б. Давайте расскажу на конкретных примерах. Мы почему-то вслед за Добролюбовым называем э, Обломова лишним человеком, но при этом не следуем, не последовательно рассматриваем позицию Добролюбова. Добролюбов осудил лишних людей. То есть для Добролюбова было абсолютно все равно, застрелиться хотел или не хотел герой. Он не видел в них трагедии, он говорил, что это негодяи. Давайте я вам даже зачитаю цитату. Он даже их назвал импотентными нравственными. «Давно уже замечено, что все герои замечательных русских повестей и романов страдают от того, что не видят цели в жизни и не находят себе приличной деятельности. Вследствие того они чувствуют скуку и отвращение от всякого дела, в чем представляют разительное сходство с Обломовым». Он даже э, лишних людей называет «обломовцами». Соответственно, осуждает. В самом деле, раскройте, например, Онегина, героя нашего времени, кто виноват, Рудина или лишнего человека, это как раз повесть э, Тургенева, или Гамлета Щегровского уезда, в каждом из них вы найдете черты почти буквально сходны с чертами Обломова. И вот, пожалуйста, разнос. Все обломовцы любят уничижать себя, но это они делают с той целью, чтобы иметь удовольствие быть опровергнутыми и услышать себе похвалу от тех, перед кем они себя ругают. Или вот, обломов менее раздражает своего молодого деятельного читателя, нежели Печорин и Рудин, но все-таки он противен в своей ничтожности. И вот если мы называем Обломова лишним человеком, то почему мы тогда как-то непоследовательно и странно не считаем такими вот негодяями и обломовцами остальных героев, которые мы относим к этому типу? Почему не унижаем Онегина и почему не плюем на вот так вот обе, обоим им не даем подзатыльники на Печорина? Вот большая неразбериха с этим вышла. Но почему-то традиция считать Обломова лишним человеком вслед за Добролюбовым осталась. Поэтому давайте посмотрим с вами, какие черты лишнего человека реализованы в Обломове. И вы заметите, что вот эта вот традиция Добролюбовская, она не очень хорошо ложится на образ Обломова. Начинаем с отчуждения дворянской среды. Можно ли сказать, что Обломов... Дворянин, да, конечно, у него есть там и поместье Обломовка, деревня целая, и слуга Захар, и живет он в Петербурге богато, и работает чиновником, а, точнее, он службу этому чиновникам оставил, скажу потом, по какой причине. В общем, да, сто процентов Обломов точно лишний человек, простите, не точно лишний человек, а точно дворянин. Отчужден ли он от окружающего его дворянского общества? да. И вот как раз почему? Потому что он нравственно превосходит этих негодяев. У Обломова есть очень тонкое, такое точное замечание о жизни. Ему петербургская жизнь не нравится, потому что это жизнь рвачей и негодяев. Он не привык идти по головам. По выражению одного из критиков, он уроженец заспанной Обломовки, который никому никакого зла не сделал. Давайте вспомним какую-нибудь цитату с его представлениями о петербургской жизни. Общее содержание. Не нравится мне эта ваша петербургская жизнь, все вечная беготня в запуски, перебивание друг у друга дороги. Еще общаясь с чиновниками, которые посещают Обломова, зачем, кстати, они к нему едут, за душевным теплом и, цитата, если не радушным, то хотя бы равнодушным приемом. В советском обществе такого не найти, все друг друга ненавидят. Так вот, приезжают к нему разные там Пенкины, судьбе, Судьбинские и прочие-прочие. Почему к нему едут? Рассказывают о том, как они живут, куда-то его с собой зовут, но он с ними не, никуда не отправляется. 
И глядя на этих людей, Обломов думает, несчастный, одному в 10, раз, в 10 мест в одно и то же время надо попасть, другой разменялся на всякую мелочь, третий вообще человека не уважает, хотя хочет, хочет как он говорит, с одним умом писать, но надо уважать человека и писать сердцем. Действительно, Обломов превосходит окружающих его людей, представителей светского общества, как раз потому, что он добрый, нежный и умный человек. Чего не скажешь, например, о например, Печорине и Онегине. Они не добротой своей превосходят окружающих людей, а вот как раз тем, что они глубоко о жизни задумываются, что есть жизнь. Обломов тоже, но Обломов не думает о том, как свою жизнь разбазарить или как ее немножечко превратить в что-то интересное. Обломов э, не хочет никому делать зла. Также, если мы поговорим, например, с вами о разладе слова и дела. Да, Обломов очень много чего говорит. Он постоянно находится в процессе подготовки к совершению действия. Вместо того, чтобы написать письмо, помните, он стопорится на слове, у него два раза повторяется слово «кто» или «который», и он это все бросает и больше к письму не возвращается. Когда он начинает отношения с Ильинской, они заканчиваются, потому что любовь становится для него какой-то заботой и обязанностью. То есть Обломов, он замечательный человек, но он как раз не делает ничего не потому, что ему скучно, а потому, что он не видит в этом смысла. Зачем что-то делать в мире, где все друг друга ненавидят? Вот ему бы в Обломовку, вот там бы он что-то интересное-то сделал, там-то люди друг друга любят. Просто за то, что ты есть. Любовь не надо выстра выстрадать, не надо забрать у кого-то, не надо у кого-то вытянуть. Вот такой вот необычный этот Обломов. Поговорим теперь про душевную усталость. Действительно ли Обломов душевно устал? Я думаю, что нет. Да, ему эта петербургская жизнь не нравится, но все-таки на возвышенные стремления он способен, в отличие от лишних людей других. Они разочаровались в жизни, и все, и похоронили себя заживо. Преждевременная старость души, это называется, мы это уже проходили с вами. Но Обломов, сколько бы ни был ленив, сколько бы он ни лежал на диване, сколько бы он праздно не размышлял, сколько бы он не думал даже о том, что он сам похоронил в себе все самое лучшее под какой-то большой горой, теперь это сокровище, как говорит Штольц, душевное, сердечное, природное золото, не вытащить из-под этой э, горы наносного, вот этой лени и так далее, неспособности на что-то, э, нерешительности. Несмотря на это, э, Обломов все равно остается человеком, у которого есть смысл в жизни. В чем? Ну, в любви, в возвращении утерянного рая, в возвращении Обломовки. И как раз это возвращение происходит, когда он переезжает к Агафе Пшеницыной. Вот так. Еще один из важных пунктов тоже связан там, с нравственным превосходством, с разладом слова и дела. Мы упоминали с вами о любви. Печорин, например, я про него отдельно сказала, давайте сейчас быстренько пробегусь. Печорин, например, разрушает жизни всех женщин, с которыми взаимодействует. Разрушил жизнь честных картобродистов в главе Тамань. Разрушил жизнь Беллы в главе Беллы. Она даже умерла в конце, если что. Разрушил жизнь Веры, потому что муж ее узнал о предательстве, об измене и обозвал ее последними словами. Всем Печорин разрушает жизнь. Что сделал Онегин? Татьяну отверг, а только она стала недоступной и прекрасной, сразу же, ой-ой-ой, я, значит, чтобы продлилась жизнь моя, я завтра должен быть уверен, что с вами вновь увижусь я. Тут как тут, вот так вот, на горяченько, на горячий пирожок пришел, конечно. Это уже не, не девчонка нежная, по словам Пушкина, да, целая законодательница зала и все такое. Испортил ли хоть кому-нибудь жизнь обломов? Нет. Даже больше вам скажу, еще в начале отношений с Ольгой, которые в дальнейшем мы, мы поймем, действительно, Обломов что предсказывал, то и произошло, которые изначально строились на том, что Ольга любила будущего Обломова. Она полюбила не этого сердечного, милого, с природным золотом, с добром, с человеколюбием э, человека, а деятельного будущего, как она говорит, э, то, что мы представляли, что есть в тебе вместе со Штольцем. Обломов это чувствовал и написал ей письмо. Он был несказанно рад этой любви, но он говорил, вы любите не того. Прям, прямо это прописывал в письме. Многие говорят, это малодушное письмо. Ну, попробуйте написать такое же, и мы посмотрим, кто из вас малодушен. Он не хотел, чтобы Ольга страдала, из-за того, что ее представление о будущем обломове не совпадет с реальным обломом, так и произошло. В общем, ничью жизнь, в отличие от других лишних людей, обломов не разрушил. Да, он бездеятельный, но это глубоко несчастный 
я бы так сказала, в своем человеколюбии персонаж. Да, Штольц тоже хороший, да, Ольга тоже хорошая, но э, если мы посмотрим на Обломова и за что на него накинулся Добролюбов, мы увидим, что это все неоправдано. Давайте поговорим еще немножко про нравственное превосходство. И я зачитаю вам цитату, которую, э, которую как раз мы можем проиллюстрировать отношение Штольца к этому замечательному человеку. «За то, что в нем дороже всякого ума, честное, верное сердце, это его природное золото». Он невредимо пронес его сквозь жизнь, он падал от толчков, охлаждался, заснул, наконец, убитый, разочарованный, потеряв силу жить, но не потерял честности и верности. Вот это как раз то, что отличает Печорина Онегина и Обломова. Ни одной фальшивой ноты не издало его сердце, не пристало к нему грязи. Вот. И если мы возвращаемся к последней черте, это усталость или там, душевный скептицизм, то как раз лежание Обломова мы можем воспринять как этот скептицизм. Люди озлоблены, хочу в мой маленький рай, хочу обратно в Обломовку, где не нужно было заслуживать себе хорошее отношение и просто, просто родиться там и просто жить в любви. Возможно, это лежание, как бы это странно ни звучало, и есть протест против, эм, такой отказ, Протест, отказ от жизни негодяев из светской, светского Петербурга. И самое последнее, еще один аргумент в пользу слова и дела. Давайте поговорим о том, чем занимается Обломов. То есть как он представлен на государственной службе, что он вообще делает. Вспоминаем там Печорина, да, он военный. Вспоминаем Онегина, он ничего не делает, только жизни другим людям портит. Вспоминаем Чацкого, да, оставил службу, связь с министрами и так далее. Чем занимался Обломов? Обломов поступил в департамент, причем он был по статусу, по-моему, на одной ступени вместе с Акакием Акакевичем, даже, может быть, чуть ниже, чем Акакий Акакевич. Помните, про него мы говорили, про, когда говорили про образ маленького человека? Так вот, Обломов поступает на службу, но вдруг разочаровывается в ней, потому что ему раньше казалось, что служба будет сродни Обломовки, что начальник будет до такой степени входить в положение подчиненного, что будет спрашивать, не болит ли у него голова, а что он кушал, а не болит ли животик и так далее. Но этого не случилось. И Обломов почувствовал, что в его душу вот как раз запускает пальцы. Это холодное, холодный цинизм, свойственный для всех чиновников Петербурга. Он стал чувствовать, что он боится начальника, и поэтому даже начинает пригибаться, и голос появляется у него чужой. То есть голос... Голос ложный, голос ложного вот этого вот почитания. И поэтому он э, говорит, что он болеет, больше на работу не возвращается. Кто-то может сказать, что он потому что ленивый на нее не возвращается, потому что совершил дурацкую ошибку, отправил письмо вместо там Архангельска в куда-то там в, в другое место на букву А. Дело не в этом. Болезнь — это лишь предлог для того, чтобы уйти из этого циничного мира, где никто не ценит тебя и заставляют делать самую грязную и мерзкую работу. Раза два его поднимали ночью и заставляли писать записки. Записки, если что, это огромные э, тетради текста, которые нужно было за ночь переписать. Несколько раз добывали посредством курьера из гостей, все по тому же поводу, по поводу этих записок. Все это навело на него страх и скуку великую. Когда же жить? «Когда жить?» – твердил он. Ну и закончить свое рассуждение про Обломова. Мы сегодня ему очень большое внимание уделили, потому что это такой, знаете, бесспорный тип лишнего человека. Но когда начинаешь смотреть, действительно ли это так, здесь все очевидно. Все не так однозначно, хочется сказать. «Не нравится мне эта ваша петербургская жизнь?» – вот эти слова Обломова важны. Все вечное беготне в запуски, вечная игра дряных страстишек, особенно жадности, перебивание друг у друга дороги, сплетни, пересуды, щелчки друг к другу. Это оглядывание с ног до головы. Скука, скука, скука. Видите, хандра, сплин онегинский, тоска, э, отчаяние печоринское. А у Обломова что? Скука, но она не продиктована скептицизмом. Скука родилась от бесчеловечности. Где же тут человек? Где его целость? Куда он скрылся? Как разменялся на всякую мелочь? И обращаясь к словам литературного критика не Добролюбова, эм, можно сказать о том, что Обломов, как я уже говорила, да, уроженец заспанной Обломовки, мирно покончил свой век, не научив никого ничему плохому. Это как раз в продолжении вот этой другой критической статьи. 
а, а такие, как Добролюбов, по мнению того же критика, похожи на философов, которые бьют ребенка и гордятся этим. Вот так. Друзья, это было очень тяжелое эмоционально и теоретически видео. Надеюсь, что вы его тоже выдержали. Если нет, пересмотрите еще раз на скорости 2х. Повторение упрощает запоминание. И поделитесь своими впечатлениями. Убедительно ли я рассказала про Чацкого и действительно ли вы поняли, что здесь все не так однозначно. Дурацкая фраза, но в этом контексте звучит забавно. Надеюсь, это видео вам очень поможет и ответит на важные для ЕГЭ вопросы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и, пожалуйста, напишите комментарии, если вы со мной не согласны, в комментариях подробно, почему, например, Чацкого и Обломова нельзя считать лишним человеком или можно считать лишним человеком. Поделитесь своим мнением, убедительно ли вам показалось э, мое рассуждение о том, что в этих героях, в Чацком, например, и в Обломове, и даже в Печорине и Ваяге не реализованы черты лишних людей. И если, например, вы с чем-то не согласны, пожалуйста, опровергайте меня, но призываю вас все-таки быть аккуратными, и говорить о том, что Чацкий и Обломов имеют только черты лишних людей, но к типу такому, вот, который мы сейчас описали, в отличие от Онегина и Печорина, прям по всем критериям не подходит. Давайте, призываю вас к аргументированному диалогу, можете рассказать о своем прочтении этих текстов, ну а я буду заканчивать. Желаю вам удачи в освоении литературных рубежей, увидимся совсем скоро, и, пожалуйста, не забывайте, что на этом канале есть еще видео про маленького человека и нового человека, тоже все ссылки будут в описании, переходите там по подсказкам, и будет вам счастье. Все, теперь вы теоретически подкованы, я довольна. До встречи!